Dr. C. Ramasubramanian, M.D., D.P.M., Ph.D., President W.A.P.R., Founder, M.S. Chilamuthu Trust and Research Foundation, Senior Consultant Psychiatrist, Ahana Hospitals, Majurai, and State Nodal Officer, Police Wellbeing Program, Tamil Nadu, with the rich experience of 40 years in the field of mental health, Dr. C. Ramasubramanian, having completed his medical course in Majurai Medical College, he is awarded with Ph.D. in Community Psychiatry, under Majurai, Kamaraj University, his area of interest is community psychiatry, psychosocial, rehabilitation and do addiction. He has been teaching the postgraduates for more than 25 years. He has founded MS. Chilamuthu Trust and Research Foundation in 1992 for the welfare of the persons with mental disability. Today the trust is 28 years old with the high credit of psychiatric rehabilitation. The trust has 150 bedded treatment center and also has five psychosocial rehabilitation homes with almost 350 bedded for both men and women and is the largest service provider down South Tamil Nadu. Due to his high professionalism in his career, he has been selected two times as the member of Academy Council in NIMHANS. Bangalore and presently member of Institute Body of NIMHANS. He is also a member in the Disability Board of Tamil Nadu government and plays a very important role in drafting the policy of the Tamil Nadu government in this field. Awards and recognitions, the state's best doctor award for his deep commitment towards the welfare of persons with mental disabilities by the government of Tamil Nadu during the 1999 and 2018 district's best doctor award for his outstanding services to the community in Ramanathapuram and Majurai, Abdul Kalam Severatna Award 2015 from His Holiness Dalai Lama in recognition of his outstanding service in the field of do addiction, Lifetime Achievement Award from the Indian Psychiatric Society, South Zone for his contribution in the field of psychiatry and rehabilitation, the Sukha Psychiatric Society Oration Award from the Indian Psychiatric Society, South Zone for the commitment to the field of community-based rehabilitation, Professor A. Venkoba Rao Oration Award from the Tamil Nadu Psychiatric Society for his outstanding contribution in the field of community psychiatry. 2007, Nation's Best Institution Award from the President of India for the Empowerment of Persons with Disabilities from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Gov. of India. 2008, Nation's Best Individual Award received by Mr. Bharathi, Beneficiary of the Trust from the National Trust, New Delhi. 1999-2000, Nation's Best Employee Award received by Mr. Manoharan, beneficiary of the trust from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Gov. of India, Doctor. Depression is the common mental disorder. And you will be surprised and you will be shocked to know that 350 million people are affected by depression. And it is estimated 5% of the adults suffer from depression. And as you said, Women are affected by depression than men because the men are silent sufferers. Usually, <laughs> women they will come to the, the sufferings, we know the sufferings. <laughs> See, depression, when it is not identified at the early stage, it will lead to suicide, and more than 80,000 people die due to suicide every year. Depression is the second leading cause of death, especially. 15 to 29 year old. Depression is the leading cause of disability worldwide and it is a major contributor to the overall global border disease. But the unfortunate thing and the fortunate thing is there is an effective treatment for this dreadful disease. And some three years back, we conducted a study, especially National Mental Health Survey in India. What is the prevalence of the psychiatric illness? And again, you will be shocked to know that one in 20 Indians suffer from depression. My dear friends, I am telling this data pre corona period. Now you can imagine the post corona period. And depression high in female, and the suicide data indicates that age group between 15 to 49 is higher in person. This is the national data. And again, the prevalence of common mental problem including depression and anxiety and other substance abuse is 11.3%. Depression was 4.5%, roughly corresponding to 32 lakh person are in need of care. And depression was high among the females. This is a national. Now I will come to the Tamil Nadu's 
prevalence. Tamil Nadu tops in depressive disorders, points of study with the instance of 325 per 1 lakh population. See, this is the most unfortunate thing. Again, I am telling, this is the pre-corona prevalence. Now, for such a heavy demand, you will be shocked to know the availability of the human resources. For the entire country, we have got about 9,000 psychiatrists, 3,000 psychologists, and 3,000 social workers, and 4,500 nurses. And another thing is, again, that data was the entire country. What about in Tamil Nadu? In Tamil Nadu, we have got only 6,000 psychiatrists. And that too, most of the people, they are in Chennai. 200 psychiatrists are in Chennai. The rest of the Tamil Nadu is scattered and triple after by 400 psychiatrists and approximately 125 to 150 clinical psychologists are available in our state. You can imagine the acute shortage of manpower. And what about the infrastructure facilities? In the entire country, we have got about 45 mental hospitals. And another thing is in the private sector, we have got about 50,000, but uh, only 50,000 per. And I think I, I want to recollect that the National Mental Health Act clearly tells that 10.6% of the population are suffering from the serious type of psychiatric illness. You can imagine the country's population, that is 133 million. You can calculate with the 10.6% of the uh, data, then there are so many millions are suffering from the serious type of psychiatric illness. I am not talking about the minor type of the psychiatric illness, anxiety and depression. I am talking about the major psychiatric illness who are dangerous to themselves or who are dangerous to other people. For such a huge type of population, we have got about 9,000 uh, psychiatrists and 45 mental hospitals in the government sector and uh, about uh, uh, the 50,000 people in the private sector. And in our state, there is only one mental hospital. So the situation is very grim, very gloomy. The need is more and the service is less. So the reason for such a gr grim situation is inadequate human resources, lack of treatment facilities, and long distance to travel, and also lack of awareness about the whole illness. So how to bridge up the gap? On one side, the need is more. The other side, the service is less. Even for another 20 years, psychiatrists alone will not be able to address the issue. Only the how to bridge up the gap means training the general physician is the need of the other. And especially when you are going to give the helping hand in addressing the issue, then then only we can give the basic psychiatric care for this needy population. That is why I was telling that this CME the seminar is the most appropriate, most wanted, and also uh, it is an essential to empower the general practitioners. Now, the one thing is, psych all psychiatric illnesses are treatable, curable and preventable, provided if you identify the problem very early, if you initiate the treatment very quickly, especially if it is coupled with proper rehabilitation. Then, when you are able to identify the illness very early, and also when you initiate the treatment very quickly, and also when it is coupled with the rehabilitation, and the recovery will be total. Among the psychiatric illness, Depression is the one illness, it is the most rewarding illness. And in fact, when you identify the illness very early, and when you initiate the treatment very quickly, the recovery will be total. And also, one thing is, you are not only treating an individual, but also you are giving a new life for an individual. You are not only giving a new life for an individual, you are giving a new life for an entire family. And in fact, in a short word, you are making a disabled person into an able person 
and you are making you know that liability into an asset that is why i am stressing this point is teaching or empowering the treatment of depressive illness with a general practitioner it is the need of the other again i congratulate the organizers for organizing this cm the common see first you should know how to identify depression then you should know what is the treatment modality then after the treatment modality then what are the precautions we should take and after that when to refer how to refer and how to follow the case so within uh, within the 30 to 45 minutes i will finish my topic the common symptoms of depression is one it affects an individual mood that is individual feeling and also it affects his thinking it also it affects his behavior and also it affects his physical symptoms so it affects the mood thinking behavior and also physical symptom mood symptom the individual will become dejected unpleasant crying excessively and the loss of pleasure and lack of interest this is his mood symptom and the thinking symptom his thinking is going to be erratic ideas of hopelessness helplessness worthlessness self blame and indecision low self evaluation and suicidal thoughts this is a thinking symptom what about the behavior symptom the individual they will not move they will withdraw dull and always remaining in the one place and they will have poor they will not be bothered about their personal hygiene and they will be agitated they will be very anxious and they will be nervous and also the physical symptoms one important thing is there is a one say, say is mind worries are going to be all the physical symptoms is the psychological expression of the, the underlying depression so the depression can be manifested in the form of a headache or backache or body ache sleep disturbances multiple ache and which gets uh, temporarily relieved with the pain killers loss of taste and may have a tingling sensation decreased libido and appetite appetite problem as a general practitioner i want to highlight one important any pain which is not consistent with the anatomical distribution and any pain which is not to be explained on the physiological uh, basis any pain which is not relieved by routine analgesic please think of underlying psychological problem especially depression so these people first they will knock at the door of the general physicians and uh, automatically general physician they will do lot of tests and x rays all are normal and repeated course of medicine but there is no relief so because these problems are physical expressions of psychological discomforts and the physical symptoms so automatically this patient the unfortunate patient they will knock at the one doctor then they will go to the other doctor and they will go to the third doctor meanwhile somebody they will tell ayyo ipo kusa utter vandirukar namukku ipo na madras la padichathu anga ponga avadu so anga poi paathona kusa or x-ray eduthu adut innoru irukku so vandu x-ray idu vandu patient ku mele irukku patient adukulla padichu pa na enga idhula vandu anayama vandu engalukku romba theriyum vandu na as a psychiatrist vandu i think see their madam enna theriyum adukku when the patient knock at the door when they enter to a room we should come to a conclusion how he knock at the door how he enter how he occupy the chair how he started conversing adha gavanikkama vandu avanga sonna maari nama technology la paathiter undu adukapra enna ya unak seidha appadina enakku nalla irukku unak konja idea paapa see vandu we should come to a conclusion kela usually pa engal romba romba simple da anaiyama vandu nan kada ena romba romba simple and the especially the patients and the, the somatic one eppadi varum na modalla vandha patient varamattaru modalla x rays varum adutha mri varum adutha vandha blood result varum adutha vandha ncs test and relatives are distant relatives who are living in a neighboring city la adukapra pakkathu theru edavare thar varum nammalku ore ncs are enga patient varapora zero dot 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 varum bodu 
கடைசியில் வந்து அவருக்கு சட்டை கூட போட்டிருக்க மாட்டாங்க சட்டப்படியான அவங்க அடுத்து இம்மட்டும் இசிஜி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அவர் இசிஜி இதை எடுத்தே வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்படியே வந்துட்டு ஸ்கின் அண்ட் போ பழனியாண்டவர் கூட ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும் இவருக்கு ஒன்றுமே இருக்காது வந்து இருக்காது எங்க பேஷண்ட்னா இல்லை கொஞ்சம் விலக்க அந்த எக்ஸ்ரே எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வைக்கல அப்பவே தெரிஞ்ச வந்துட்டு நம்ம பேஷண்ட் தான் டிப்ரெசன் பேஷண்ட் தான் ஸோ இந்த பேஷண்ட் மே ரிசார்ட் கோயிங் டு ஃபேத்ல இருக்கும் மே அட்வைஸ் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் அதுக்குள்ள இந்த இதுக்குள்ள ஒரு சொல்லுவோம் நீங்க இவர் இங்கெல்லாம் போக வேண்டாங்க பக்கத்துல அந்த இதுல அருமையா வந்து இருக்காங்க உங்க போன உடனே கரெக்டா சொல்லிக்கலாம் கிளீனா சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் எறும்புல இருந்து தோல் வரைக்கும் பிரமாதமா சொல்லிக்கலாம் அவன் வந்துட்டு நீட்டா வந்து அரை பக்கம் போடாங்க கூறி எல்லாம் இருந்துட்டு பக்கத்துல போறவங்க பார்த்து நீ கொஞ்சம் வெளியேறியா அப்படிப்பா வெளியேறிட்டு உனக்கு வேற யாருமே கூட்டம் வந்தாங்க அவன் தான் பில்லி சொல்லி வச்சான் ஸோ எங்களுக்கு வந்து யார் வெரி ஹாப்பி வந்து பேஷண்ட் ஒன்று ஆயிடுது அட்டல்ட்ரும் பேஷண்ட் ஆயிடுறான் ஸோ எங்களுக்கு வந்து சைக்காட்டிஸ்டுக்கு வந்து ரெண்டு பேஷண்ட் ஆயிடுறான் அப்புறம் ஃபேமிலி ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வந்து இந்த பெய் ஹீலர்ஸ் அது நிறைய பேஷண்ட் உருவாக்கி அதே மாதிரி நான் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனுக்கு நான் அவங்ககிட்ட சொல்றது என்னன்னு கேட்டா என்ன ஒரு சின்ன இது டிப்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலா வந்து சம் பீப்புள் டே வில் கெட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் கேரிங் மை லெக்சர் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் சீங் த நோட்டிங் டவுன் த பெயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம் யூ வில் இமீடியட்லி ஏபிள் டு டயக்னோஸ் த டிப்ரெஷன் அண்ட் யூ வில் இன்சியர் த ஆன்டி டிப்ரெஷன் தெரப்பி அண்ட் த பேஷன் வில் பிகம் ஆட்ரை தலைவலி எந்தெந்த பேரும் இது பேர் என்ன அந்த பேர் நாட்டே அப்பா அங்கே போன அங்கே போன அங்கே போன போனோம்னா ஒரே மாத்திரை இல்லைனா அந்த பேஷண்ட்டை உடனே கூப்பிடக்கூடாது அங்கேயே உட்கார வச்சுருக்கணும் அவன் வந்து அங்கே பக்கத்தில் சொல்லுவான் அடே அப்பா நான் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் என்ன பிரமாணம் என்ன பிரமாணம் நானும் பார்த்துட்டேன் இந்த மாதிரி வைத்தியத்தை நான் பார்த்து எங்க நான் கன்னியாகுமரிலேருந்து காசு வரைக்கும் போய் பார்க்கணும் என்றால் வந்தாரு ரெண்டே நாளில் மாத்திரையை கொடுத்தாரு சில பேர் இருப்பாங்க அந்த அன்ட்ரீட்டடு சொமேட்டிக் கம்ப்ளைண்ட் வந்து இருக்காங்க நம்ம டிப்ரெஷன் கவனிக்காம பார்த்துட்டு இருக்க முடியல என்னத்த செய்ய ஒத்த பக்கம் தலைவலி இருந்த மாராசம் கை வச்சாரு உணவு ஊரா வழியா இந்த மாதிரி ஆட்களை உடனே கூட்ட வைத்தியத்தை பார்த்தோம் பிராக்டிக்கல் டிப்ஸ் பார்த்துலேஷன் பிசிக்கல் அபியூஸ் டு பேஷன்ட் ரூம்ஸ் அண்ட் சம் பேஷன்ஸ் பேஷன்ஸ் because we are not able to identify the underlying psychological problem so they will resort to alcoholism excessive so smoking illicit drugs so the busy doctor sometimes tell the patient onnume illa ga ungalku onnu konja mild tension da irukku avan patient la pa enak tension illa unak da irukku periya da adutha neenga tension la ungalukku padaya nalla relaxed ah irukke ஒன்று கவலைப்படாது இது வந்து டாக்டர் சொல்ற அட்வைஸ் அண்ட் டெஃபினட்டா நல்லாயிருக்க அண்ட் ஹீ வில் த பிரிஸ்கிரைப் அனதர் பிராண்ட் ஆஃப் பெயின் கில்லர் அண்ட் பேஷன் வாக்ஸ் அப் திங்கிங் ஐ எம் நாட் டெலிவர்லி டேக்கிங் எனி டென்ஷன் ஐ எம் நாட் டூயிங் இட் இட் ஐ எம் நாட் பர்பஸ்லி டூயிங் ரியலி ஐம் சஃபரி ஃப்ரம் பெயின் ரியலி ஐம் சஃபரி ஃப்ரம் ரியலி ஐம் சஃபரி ஃப்ரம் ஆல் சொமேட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவரால் பட் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் எனி ரிலீஃப் இதுக்கிடையில் இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து சி தெர் இஸ் நத்தி ராங் யூ யூ ஆர் அண்ட் செல்லி அவன் அட்வைஸ் ஆரம்பிச்சிருவான் அடுத்து பேஷன் ஃபீல்ஸ் ஐ ஆம் சஃபரிங் எவ்ரி பி திங்க் தட் ஐ ஆம் ஓகே ஐ ஆம் நாட் ஃபீலிங் பட் பட் நோ பட் இஸ் வில்லிங் டு அக்செப்ட் அண்ட் ஒன் திங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் டெல்லிங் தீஸ் இண்டிவிஜுவல் ஈவன் தோ ஆல் த பிளட் ரிசல்ட்ஸ் ஆல் த ரேடியாலஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஆர் நார்மல் they are really suffering <coughs> they are really undergoing experience the pain for which our investigation diagnostic procedure did not really but from the psychological point of view the individual is suffering nobody is willing to accept that so it adds to his helplessness and worthlessness also he is in pain i am a burden to the family i am burden to my the, the, the community and what is the purpose of the, the living and also i am knocking at the doors of the all the doctors but my pain is not clear it is aggravated so it ends in dissatisfaction and a feeling of not being understood and the gave that the opinion from so many doctors the patient's body becomes a playground and net result is this one and this uh, develop ideas of hopelessness worthless guilt feeling it will lead to suicide 
So the pathetic part is all the depressions are treatable, curable, and preventable, provided if you identify the problem early, initiate the treatment very quickly, especially if it is coupled with proper recovery. The recovery will be total, 100%. I am not telling you that 99.9%. 100% if you treat properly, if you initiate the treatment quickly, the recovery will be total. Now, I will come to the management. I will tell you about the symptoms. I will tell you about the treatment. I will tell you about the treatment. I will tell you about the treatment. I will tell you about the pain and the action. I will tell you about the treatment. I will tell you about the treatment. I will tell you about it. The treatment is pharmacological treatment and the non-pharmacological treatment. And the pharmacological treatment was why the manage the why manage the depression in primary care? Because it is a second leading uh, cause of disability. Depression is highly comorbid with the medical problem. All medical problems is closely associated with the depression. Sometimes depression may manifest as a physical problem, or in some cases of the physical secondary to the physical problem, depression may occur. The primary care practices are accessible. Can provide the continuity of the care and the foster a long-term relationship with the patient. And one thing is, some patient may be resistant to be referred to a mental health services. Suppose if you refer the case to psychiatrist, many people they will be highly reluctant. And that is why all depressive uh, symptoms can be treated in seri by the general practitioners or by the family physician because you are the intellectual link between the patient. And the specialist like this. So your role is very, very important in the management of depression and especially the minor type of psychiatric problem. And approximately, why manage depression in primary care? Approximately 80% of people who successfully commit suicide have considered a medical practice in the month prior to their death. In the, the risk of suicide report to be higher in the first week following the assessment of patients depression because of the lack of continuous treatment Many people get their life. 42% of suicide are found to be consulted by a general practitioner or psychiatrist within a week of their death. So now, the prevalence of the, the prevalence of depression in medical illness. <laughs> Almost, I think one of the, the senior the, the, the physician, senior practitioner, and the general, you know, pretty well that the hypertension in hypertension, almost 29% percent people are associated with psychological problem. Myocardial uh, the infarction, 22%, epilepsy, 30%, stroke, uh, uh, 31%, diabetic, 27%, cancer, 33%, HIV, on the 44%, tuberculosis, 46%, and also on the, in general population, 12%. So, almost many of the physical problems, it is closely associated with the psychological problem. And again, another important thing is the drugs that, comes, uh, that can cause depression uh, is a beta blocker, anti convulsant, calcium channel blocker, anti psychiatric drug, alcohol, the, the drugs used for Parkinsonism, oral contraceptive, and the massive use of steroids. All those things it will lead to depression. And why we should treat? What is our aim of the treatment in depression? One, it relieves the symptom. And second, it reduces the morbidity. Third, it limits the disability and the, the fourth, it limits the suicide, it controls the suicide and also the recovery will be total. Again, I'm repeatedly I'm telling, when you are able to identify the depressive illness, when you address the depressive symptom, you are not only giving a new, new life for an individual, you are giving a new life for the entire family. That is why I'm repeatedly uh, telling all depressive illness, treatable, curable and preventable. Right. And what about the treatment modalities? What are the modalities are available? Is pharmacotherapy, psychotherapy, electroconvulsive therapy, and the life lifestyle, lifestyle modification. And when we can start the antidepressant therapy? When to start the Ananal Pagrama, Josiata Pagrama, Ramon When you are suspecting a depression, when the individual had a thinking disturbances, feeling disturbances, behavioral differences, somatic complaints, don't hesitate. Immediately start with the minimal dose of antidepressant. When you diagnose a patient with a clinical depression, which is severe enough to cause impairment in their social and occupational 
பெருசாக காமன் அந்த கொஸ்டின் எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படி சார் வந்து டிப்ரெஷன் சொல்றது டிப்ரெஷன் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஒரே ஒரு இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அநேகமா வந்து ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா இன்னும் தாலு ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் இப்படியே பொருளாத பண்ணி ஏன்னா பாரஸ் வந்துட்டு பாரஸ் சைக்காட்டிஸ் லைக்கர்ஸ் வந்துட்டு சீங்க நார்மல் பாப்புலேஷன் ஐக்கியூட்டிஸ் வெரி ரேர் சீ வெரி ரொம்ப ரொம்ப ரேர் சீ அதே மாதிரி இப்படி ஒரு மைக் நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் நல்ல பீப்புள் இந்த ஸ்மைலிங் பேசுங்கும் போது வந்து விட மாட்டோம் நாங்கள் கூட பேசிட்டே இருக்கோம் சப்போஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பொருளாகுமே ஸ்பீ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்து பார்ட்டி ஆகும் போது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்த பார்ட்டியில இருந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸாக இருக்கும் போது வந்துட்டு ஒரு அஜிடேஷன் இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஆகும் போது யூ வில் பிகம் டிப்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நான் முடிச்சிட்டேன்னா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பத்தி நான் முடிச்ச போது யூ வில் பி ஒரு டிப்ரெஷன் ஆல்சோ வந்து இட் வில் கிளியர் அண்ட் யூ வில் பர்கட் அபவுட் தோல் பீல் ஈவன் ஆப்டர் த இன்ஸ்டன்ட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் ப்ரீ ஆக்குபைட் வித் திஸ் ஒன் ஐ இட் ஸ்டார்டட் அஃபெக்டிங் யுவர் ருட்டீன் சோசியல் அண்ட் ஆக்குபேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் மீன் தட் இஸ் அதனால சொல்றது சரியா சோ அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்றோம் இதுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யார் இந்த டிப்ரெஷனுக்கு காரணமா அவங்க முதல்ல வெளியே இருக்கிறது பிஃபோர் செலக்டிங் வாட் ஆர் தாயிண்ட்ஸ் யூ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட் ஒய் செலக்டிங் தண்டி டிப்ரெஷன் ஒன் வாட் ஆர் த ஹோம் இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிக் இஸ்கிமி ஹார்ட் டிசீஸ் ஆர் எபிலப்சி ஆர் எனி அதர் ஹோம் ஆர்பிட் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துக்கணும் அண்ட் செகண்ட் ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த மெடிக்கேஷன் இதெல்லாம் ஃபேமிலி டாக்டர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஃபேமிலி டாக்டர் சொல்வால் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த பையனோட தாத்தாவுக்கு வந்து பேரஷ்டமால் பிரமாதமாக இருந்தது இவனுக்கு அருமையாக பேசுறது அதே மாதிரி அந்த பையனோட இவனுக்கு வந்துட்டு ஏய் உங்கள் தாத்தா வந்து உன்னை இடுப்பில் வச்சுட்டு இருந்தார் உனக்கு வந்துட்டு இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் போட்டால் படக்கு நின்று போச்சப்பா அது அதே ஆன்டிபயாட்டிக் ஸோ த ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு மெடிக்கேஷன் இட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் அண்ட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் தெர் ஆர் சர்டன் கான்ட்ராக் அபவுட் விச் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் சைட் எஃபெக்ட் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் த ட்ரக் அண்ட் ஆல்சோ த காஸ்ட் எகெயின் தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் எனி ட்ரீட்மெண்ட் சுட் பி ஆக்சசபிள் அஃபோர்டபிள் அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸிலி அவைல் நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளோட மாத்திரை இருக்குன்னு சொல்லி எழுதிட்டோம்னா ஒரு மாத்திரை போட்டு அன்னைக்கு முப்பது ரூபா கொடுத்து அதோட பிடிச்சிக்கிறோம் இல்லாட்டா வந்து ஸ்லோ ஹி வில் டெவலப் டிப்ரெஷன் ஹி வில் கம்ப்ளீட் இஸ் லைஃப் so on the the cost of the treatment is very essential so first of all you should assess the comorbid condition fast response to medication contraindication the drug whether any contraindication side effect profile of the drug and also the cost effect of the drug all these things you should keep it mind by selecting the antidepressant my dear friend for past 50 years i am in the field of psychiatry நம்மளுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அட் டைம் சோ ஹாப்பி வி ஹேட் ஒன்லி டூ ஆன்டி சைக்காட்டிக் அண்ட் த்ரீ ஆன்டி டிப்ரெஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எங்களுக்கு ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ இந்த ஆர்னமெட்டோரியம் ஆஃப் சைக்காட்டிக் தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் தெர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆன்சியோலிட்டிக் தெர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அவைலபிள் நவ் த பால் இஸ் இன் அவர் கோர் wherein we should select the appropriate drug for an appropriate person for an appropriate symptom so now the role is uh, the very very tough and the, in fact the first uh, the anti depression was uh, ipronisid and because of the complication it discontinued then uh, came as a tricyclic anti depression uh, came in 1959 there is an imipren and the available as a dexonil was that was there there are two types of the amitriptyline and imipramine and the clomipramine and naltriptyline as the tricyclic antidepressant one is imipramine on the alerting type of antidepressant amitriptyline is a sedating type of antidepressant for example the depression la vand two types of depression irukum one is an agitated depression he will not remain in one place he will be restless he will sit in one place and he will sit in another place he will be agitated he will be anxious அவங்களுக்கு போய் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு கேட்டேன்னா வந்து அமித்ரிப்பிள்ளைன்னு கேட்டா எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா 
for them we should give the alertin type of antidepressant so these are all the beautiful drugs so the one is an alertin type of antidepressant another is a sedating type of antidepressant sedating type of antidepressant we should prescribe for people who are very much agitated alertin type of antidepressant we should give the withdrawal depressive feature but unfortunately these tricyclic antidepressants they have got a severe anticholinergic side effect for example dryness of mouth constipation of the and also sexual inadequacy and retention of urine and also severe cardiac complications that is why now we are very much guard for example the patients who are having a cardiac complication who are attending the tillevelden op we should be extremely careful ena when we eludra alkalume paadiyar tillevelda da easy ga eduthirukom na body improvement kuduthu complete pannirukku so we should be extremely careful and especially when the the people who are having a sexual inadequacy avanukku vand partial erection irukku avanukku vand impairment potomna avan full erection poi important aayi avan family e vand separate aayidanum so both will be happy both husband happy wife happy both the family members are happy so you should be extremely careful of that especially tricyclic antidepressant side of dryness of mouth constipation dizziness tacker urinary retention sexual dysfunction i put it so it should be avoided in elderly cardiac problem and seizure disorder also we should be extremely careful but unfortunately the, the cost of the drug is very less especially in people and amitriptyl and then in 1987 that comes an another silent revolution the entire psychological theory has changed when i entered the psychiatry field in especially in 1969 or the and at that time the concept we are more aware about the unconscious part we are more worried about the ego it and super ego and we are more aware uh, worried about the when the conscious unconscious and we were talking about the freudian theory neo freudian theory western theory now the entire scenario psychiatric scenario has changed all the psychiatricalness can be explained on the basis of biochemical uh, biogenic i mean theory for example serotonin dopamine and norepinephrine and all those things some people they have elevated up biogenic amine then the behavior will be excitement there is there will be excessive talk pressure of speech flight of idea excessive talking we can call it as a mania for some people there is a depletion of biogenic amine there is a depletion of any especially serotonin depletion dopamine depletion norepinephrine depletion so those patient they will become dull lethargic they will not eat and there will be hypo moment it is called depression so now the treatment of psychiatric is very simple ayya dull ah irundana avana stimulate panni vidu konjam adhigama pesiyittukana enna mari konjam potu vidu avana potu so idhula vandu romba romba simple ipo vandu enna nu kattinga enna vandu or idhu maari namu indha fan switch maari dhaan vandu konjam namalukku venungra mari potukalam avanga venama paathu idhula potukalam indha mari hypo chu psychiatry so that is why now there is a silent revolution is going on in the field of psychiatry again i am telling that is why i am telling now we have entered to the biological area and in fact we have entered we are talking about the biological aspect biogenic aspect now in another 10 years we will be entering into the genetic area why see these people are developing on the depletion of biogenic amine mathavanukala nalla irukku ivanukku mattum yen depletion so genetic plays an important role so there is a very very important thing the so 1987 the biogenic uh, theory entered the scene selective serotonin reuptake inhibitor ssri came into the field it is a silent revolution in the field of psychiatry fluoxetine was the first discovered ssri the other ssri acetylene fluoxamine ecetapro and paroxetine these are all the wonderful drugs which addresses all type of depressive uh, illness the side of it input ga problem sexual dysfunction insomnia and hyponatremia all these things are side of it. but the only thing is at which dose for whom and all those things that it is highly debatable and then after the ssri and the ser- selective serotonin reuptake inhibitor then came the selective nodulin reuptake inhibitor uh, the inhibitor that is venlafaxine was uh, the discovered in 1993 other snr or input desmenlafaxine and duloxetine and then came the dopamine reuptake inhibitor so all those things dopamine norepinephrine and serotonin all those things are there increase the advantage of the, the dopamine especially dopamine reuptake inhibitor is 
and on paper it is available as a paper crayon is that it does not cause sedation and another thing it the uh, uh, weight gain and hypotension low sexual and cardiac side effect so now you know pretty well that the depressive patient who are having on that uh, weight gain or who are having sexual uh, dysfunction or who are having a side effect the ideal drug is propion the also it aids to the tobacco cessation irrespective of that and uh, antidepressant effect side effects include insomnia and raise and it should be avoided in seizure so this is an another important thing and uh, and the safe drugs in cardiac and also now i will come to the what are the safe drugs in special population for example safe drugs in cardiac patients are deadly and one thing sertraline was the safe and well tolerated and the only sertraline treatment was not associated with any change in the blood pressure heart rate arrhythmia and ecg parameter sertraline is a safe and effective treatment for the recurrent depression patient with a recent myocardial infarction or unstable angina without uh, other life threatening medical condition ssri such as fluoxetine sertraline improve both the dietary composition and the hp on the ac levels in addition to the reduction of the severe the depression so it is a ssri and as well as sertraline it's a very safe drug especially in the cardiac patients and another thing many people then a gynecologist they will ask what is the safe antidepressant drug for the pregnant woman amitriptyline imipramin fluoxetine and there is a very important thing tricyclic can be avoided and another important thing pregnancy is not contraindication for ect the fetal monitoring is generally considered as unnecessary unless pregnancy is high risk or complicated one thing is during the first trimester we should be extremely careful in prescribing all these drugs and what about the drugs in lactating women and especially paroxetine sertraline fluoxetine and in our lactating mother use the lower dose and again depends upon the severity of the symptom you can adjust the dose and please avoid the polypharmacy especially in the lactating women and another the elderly women and again sertraline and ecitaparam is the safest drug tricyclic should be avoided especially in the elderly people because it causes anticholinergic side effect and also partial hypotension and tricyclics are contraindicated in seizure recent myocardial infarction and ischemic heart disease and the certain uh, the antidepressants of the which can be of the we should be very careful antidepressant medical condition the people who are having a hepatic liver problem the ideal drugs are the sertraline ecitaparam paroxetine and for renal impairment sertraline ecitaparam seizure disorder ecitaparam sertraline fluoxetine cardiac problem sertraline post op depression nortriptyline fluoxetine ecitaparam and uh, diabetic mellitus and hypertension sertraline in short sertraline is considered with the safest drug in comorbid medical conditions and another important thing is many chronic pain they are responded to certain antidepressants especially especially i have told you, you know these pains are the expressions of the underlying psychological problem especially the duloxetine chronic low back pain it responded very well with duloxetine and the fibromyalgia it responded very well with the amitriptyline duloxetine ssri and migraine headache and prophylaxis amitriptyline nortriptyline bentolaxin they are responded very well with uh, migraine headache and prophylaxis neuropathic pain duloxetine then venlafaxine and tricyclic antidepressant and duloxetine on the osteotic and in fact in my personal experience the people who are having the pain syndrome aches and pain along with the routine drugs along with your routine drug, when you add a duloxetine they are giving a remarkable improvement so and desvanaxil also prepared in this case to benzaloxin duration of the antidepressant therapy ipo adutha kepanga evlo naal sir porrathu neenga vandu maathire aarambichu vechitinga evlo naal maathire pollu abinga podu vandha a single uh, episode of depression should be treated at least for 6 months minimum of the 6 months those who had multiple episode may require treatment for many but another important thing antidepressants are effective id purame vandu relatives family members ke kudiyad sir id addict ah irupaangala sir only effective not addict non to non known to do their efficacy over time non known to cause non long term side id purame kapa 
எல்லா வித ஆன்டிபாடி எல்லா ட்ரக்கும் போடுறப்போ கடைசியில் இங்கே வந்து ஒரு அமிட்டு பே போடும்போது இல்லது ஒரு இதை எஸ்எஸ்ஆர்ஐ போடும்போது ஏகப்பட்ட டவுட்டை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவன் கேட்குற டவுட்டை பார்த்துட்டு ட்ரீட்டிங் சைக்காட்டி தேவல் ஸ்டாப் டேக்கிங் ஆன்டி டிப்ரெஷன் எஃபெக்டிவ் நாட் அடிக்டிவ் நாட் டவுட் சரி எஃபிகேசி அண்ட் நாட் டு காஸ் லாங் டேர்ம் சைட் எஃபெக்ட் மெடிக்கேஷன் நீட் டு பி கண்டினியூட் At the treatment dosage, if the side effects are intraoperable, it may be possible to more suitable. And mind you, if the patient is exhibited side effect, and immediately you can refer the case to psychiatrist, or I will uh, give the, uh, the certain guideline when to refer, how to refer the case to psychiatrist. If the patient decides to stop their medication, this must not be done suddenly, as it may lead to unpleasant discontinuation. Any antidepressant of this, who immediately they should not discontinue. One of them is that they should not be able to do it. If an anti-person is going to go, what is it? If you are going to go, 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 at least you will have to wait for 7 days. If you are going to go, 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 you are going to go. So, you are going to go. That's why, sir, மொத நாள் அன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சார் என்னைக்கு சார் நிப்பாட்டுறது நிறைய கேள்வி வைப்பான் நிறைய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டேக்கிங் சந்திரசேகர் சந்திரசேகர் பிகம்ஸ் வெரி ஆன்சியஸ் இந்த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டேக்கிங் கண்டினியூஸ் ப்ரொஃபல் ஆக்டிங் ஆன்டி டிப்ரெஷன் சிவியாட்டி ஆஃப் ஈச் எபிசோட் இருக்கு எதனால கொடுக்குறோம்னா அந்த ஒன்று சிவியாட்டி கொடுக்குது அடுத்து இந்த எபிசோட்ல வந்து என்னன்னு கேட்டா டூரேஷன் இஸ் பிகம்ஸ் லவ் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த லைஃப் ஹஸ் இம்ப்ரூவ் த ஃபேமிலி பர்ட் ஹஸ் ரெடியூஸ்ட் அண்ட் அனதர் தெர் இஸ் அன் ஒண்டர்புல் தெரப்பி இன் சைக்காட்ரி எலக்ட்ரோ கன்வல்சி தெரப்பி இட் டஸ் நாட் ஹவ் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் ஈவன் ஃபார் த எல்டர்லி ECT is the best choice of treatment of it, especially under safe times of it. And that's why I'm not sure if I'm talking about the current one. Why are you talking about it? It's open heart too. It's ready for the kidney too. Sir, I'm not sure if I'm talking about the current one. That's why I'm talking about the beauty of it. It's not a normal current one. It's not a normal current one. I'm not sure if I'm talking about it. I'm not sure if I'm talking about it. இவன் அதுக்காகவே நான் வந்து இதை பார்ப்போம் பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் யூஸ் த வேர்ட் கரண்ட் ஓன்லி ஸ்டிமுலேஷ் ஓ ஸ்டிமுலேஷன் குட் குட் அந்த டாக்டர் வந்து கரண்ட் உள்ளுக்கு வச்சுட்டாச்சு அப்படி என்ன ஒன்னும் சொல்றதுல என்ன நம்ம கொலிக்கு தானே அதனால ஒன்றும் சொல்றாரு இல்லை அவருக்கு இப்போ கரண்ட் ஷார்டேஜ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா அண்ட் அனதர் திங் இப்போ நான் ஒரு ரீசன்ட் ஒன் இஸ் கீட்டமின் தெரப்பி கீட்டமின் தெரப்பி இட் இஸ் அண்ட் ஆல்சோ டஸ் நாட் ஆஃப் ஒன்டர்ஸ் Yes, but ketamine is classified as a dissociative anesthetic. It is used as short-acting genuine in the human. In a sub-anesthetic dose of 0.5 mg uh, per kilogram administered by infusion for 40 minutes for the purpose of treatment of resistant depression is currently. In fact, I am using it for the depressive people who are having multiple somatic complaints. I will go to the ketamine therapy and the IV infusion of the IV. And another thing, the patient who are having acute suicidal ideation, I will go to the ஆன்டிடிப்ரெஷன் போட்டோம்னா வில் ஆட் டு வெயிட் ஃபார் ஒன் டே அப்படிங்கும்போது வாட் இஸ் த எமர்ஜென்சி இமட்ட கீட்டமின் தெரப்பி அண்ட் இசிடி வந்துட்டு இட்ஸ் அ கோர்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் தென் அண்ட் ஒய் ஷுட் ஐ ரெஃபர் டு ஏ சைக்காட்ரிஸ்ட் இது நல்ல கேள்வி தான் வென் த பெயின் பிகம்ஸ் பெயின்ஃபுல் ஃபார் த ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷ்னர் யூஸ்வலி த கேஸ் வில் பி ரெஃபர் டு ஏ சைக்காட்ரிஸ்ட் த அன்பார்ச்சுனேட்லி த சைக்காட்ரிஸ்ட் யூ வில் கெட் த டேக் அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்கற இதை ஒத்துட்டு ஏன்ட்ட ஓண்ட வரும்போது இவ்வளவு போல இருந்தது ஓண்ட வந்து நான் ஃபுல்லா இருக்குமா சோ எப்ப வந்து ரெஃபர் பண்ணா டயக்னாஸ்டிக் டிஃபிகல்டி வென் யூ ஆர் ஹேவிங் அ டயக்னாஸ்டிக் டிஃபிகல்டி ஒன் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப்டர் சீங் ஒன் ஆர் டூ மெடிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு அடுத்து கோமார்பின் மெடிக்கல் கண்டிஷன் கிவே ரைஸ் டு பொட்டன்சியல் ட்ரக் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கோமார்பின் சப்சன்ஸ் அப்யூஸ் அண்ட் வென் த பேஷன்ட் டெவலப் சைக்காட்டிக் சிம்டம் ரிஸ்க் ஆஃப் சூசைட் pregnancy when the individual less than 80 years so all these things are important criteria for these cases referred to a psychiatrist and another thing i am again repeatedly telling 
all initial treatment or follow up treatment can be tackled at the general practitioner stand and they should be follow up further because you have got a methodology you know the culture of the family you know their environment and uh, you know the flavor and you can explain everything in their own language definitely the drug complaints will be good and simplified algorithm for treatment of major depression in the uh, general practice one prefer the patient with the complications and treat uncomplicated patients with ssr and evaluate the patient two months uh, either two weeks four weeks and 12 weeks <coughs> and then after that continue the treatment prefer if required and after now evaluation of two weeks rendu varathula adha namm enna padaram evaluate the weeks first uh, suppose severe side effects there is stop the drug and refer to psychiatrist suppose worsening of the symptom and the depression la na mania varan vechiruka immediately vandha enna kete na undu refer to psychiatrist and no clinical marundu potukite irukkeenga no clinical improvement refer to the increase the dose even after that if there is no improvement refer to psychiatrist this is the evaluation at two, two weeks and the evaluation at the four weeks la enna pannanum no clinical improvement worsening of the symptom Switching over to any symptom, refer to a psychiatric. Clinical improvement, continue with the same dosage. Suppose no symptoms, remission is only, continue the drug for other symptoms. One may be able to do that. At the three months, the evaluation of the, no further clinical improvement, or listening also to refer to a psychiatric. Clinical improvement, continue the drug, and continue the drug at the same way for six months. So this is the one thing. And what happens when you stop the antidepressant operation? You will develop dizziness, flu like symptom electrical shock like sensation insomnia excessive dream irritability crying for anti depressant should be tapered over a four week period or a longer to avoid discontinuation syndrome and indication for hospitalization need for diagnostic procedure risk of suicide poor self care rapidly progressing the symptom and breakdown non pharmacology treatment this is a cbt and all those things non pharmacology therapy lastly uh, the take home message again and repeated today depression is a treatable curable and preventable and especially it is well managed at the hands of the general physicians like you he has strong therapeutic relationship between the primary care physician and patient along with the empathy relationship has shown much improve and any medical cause of depressive symptoms should be ruled out before starting the antidepressant first to rule out the physical problem then you can enter to the psychiatric area when selecting the initial antidepressant primary physician should take into the consideration of side effects profile cost of the profile primary presence of prebiotic condition and the concurrent medication and lethality of the overdose antidepressant should be started initially at a small level then slowly you can increase the dose and upon upon achieving the symptom when the dose of the anti should be maintained for a considerable amount of period and the patient should be advised that antidepressant are addictive and those uh, so which keeps you back apart from using the specific treatment protocol and another thing drug alone do not give you 100% cure drug and counseling especially very very essential and the drugs and the counseling the drugs and the counseling are complementary and both are very very effective and we should involve the family members also in this treatment. So thank you very much for your patience with me. Thank you very much. And again, I'm telling you.